Hi friends, welcome back to Perfect Score for Math. In our discussion, we will discuss the mathematics pedagogy of Bloom's Taxonomy and the topic of Bloom's Taxonomy. Taxonomy means a system of classification. Taxonomy is a Greek word derived from taxes, which means arrangement and names means law. So, taxonomy means a lawful or orderly arrangement. Professor Benjamin S. Bloom is a pioneer in Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is a pioneer in the world. Professor Benjamin S. Bloom is Four bases of Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is four bases. First one, educational base. Second one, logical base. Third one, psychological base. And last one, cumulative base. Bloom's taxonomy is the systematic classification of educational objectives. Bloom's taxonomy in the Paranyal, educational objectives in the or a systematic classification. Anu. Domains of behavior in Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is the main domains. Anu, cognitive domain, which is related to knowing, affective domain, which is related to feeling, and psychomotor domain, which is related to doing. Namko oro domain in the Ananoka. First one, cognitive domain, which is related to knowing. It includes objectives which deals with the recognition of knowledge and development of intellectual abilities and skills. Here the domain is knowledge recognition, development of intellectual abilities and skills. Then the objectives are here the domain is Second domain, affective domain. It focuses on emotions. It includes objectives which explains the interest, aptitudes and change in values. Third domain, psychomotor domain, is related to doing and it includes motor skills area. Next point, Bloom's taxonomy of educational objectives in cognitive domain. Cognitive domain is where educational objectives are the Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis and Evaluation. Cognitive domain are R objectives. First one Knowledge, Second one Comprehension, Third one Application, Fourth one Analysis, Fifth one Synthesis and Last one Evaluation. Ne oro objectives are no First objective knowledge. This is the lowest level of cognitive domain. Cognitive domain is the lowest level of knowledge. At this level, the students are expected to recall the information asked in the provided question. At this level, we have the question that the information is recall the students in the level, we have recalling the question. Second one, comprehension. It is the second level, a teacher trying to develop comprehension power in the students through three kinds of intellectual skills like translation, interpretation and extrapolation. In this step, we will comprehension power students will develop. Third step, application. It is the third level. It is the act of applying some abstraction to new or unique concrete examples without the prompting. Application le, nam kariyavana information so, or pudiya situation le apply chayya ennola dhanu chayi na Fourth one analysis. It is used to find out similarities and differences between various things. Next one synthesis. It means the creation of something new from previously existing elements or principles. Daitho nam kariyavana principles alingle fadsel nino. Pudidai tolori concept, alangle pudiori information create chega yanoladana, synthesis and objective gondo udeshik another. Next one evaluation. It is the highest level of the cognitive domain. This level means the formulation of judgment and the justification of that judgment. By reference to various facts, different examples or criteria. Cognitive domain is the highest level of evaluation. 
ഈ ഒരു ലെവലില് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇമോഷൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മോറൽസ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ സെക്കൻഡ് ഡൊമൈൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇമോഷൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മോറൽസ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇനി അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റിസീവിംഗ് റെസ്പോണ്ടിംഗ് വാല്യൂയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ബൈ എ വാല്യൂ ഓർ വാല്യൂ കോംപ്ലക്സ് ഇതിൽ അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിസീവിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ റെസ്പോണ്ടിംഗ് തേർഡ് വൺ വാല്യൂയിങ് ഫോർത്ത് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഇൻ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇമിറ്റേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രസിഷൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസിലും വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബ്ലൂംസ് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ലോറിൻ ആൻഡേഴ്സൺ along with krathwol revisited the cognitive domain in the learning taxonomy in 2001 and made some changes bloom's taxonomy le cognitive domain revise cheyidittunde the revise cheyidathu 2001 ilana revise cheyidathu lorin anderson um krathwol um aanu ini adile vanna changes endana nokkam according to bloom's revised taxonomy of cognitive domain educational objectives are remembering first step remembering second one understanding third one applying fourth one analyzing fifth one evaluating and last one creating idana revised bloom's taxonomy anusarichu cognitive domain le educational objectives ഇനി ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനും ഉള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിമെമ്പറിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് ഡിഫൈൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇനി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിസ്കസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്ലൈങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് സോൾവ് അനലൈസിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് കമ്പയർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസൈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നത് ഡിഫൻഡ് ജഡ്ജ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവല് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഡിസൈൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇൻ ബ്ലൂംസ് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമിയിലെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിമെമ്പറിംഗ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിട്രൈവിംഗ് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ഐഡന്റിഫൈങ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫൈൻഡിംഗ് ആൻഡ് റീകോളിംഗ് ദ റെലവെന്റ് നോളജ് ഫ്രം ലോങ് ടേം മെമ്മറി this level based on simply remembering or recalling previously learned information ivide varunathu recalling aanu adhaayidu nammude problemathinu aavashyamayittulla knowledge long term memory il ninnu recall eya allengil identify cheya ennalladana remembering an educational objective kondu udheshikkunnathu namukku idine etto simple aayittu parayan pattunnathu can the student recall or remember the information student ne നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് റീകോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് റിമെമ്പറിംഗ് എന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മീനിങ് ഫ്രം ഓറൽ റിട്ടൺ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെസ്സേജസ് ത്രൂ ദ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എക്സംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സമ്മറൈസേഷൻ ഇൻഫറിംഗ് കമ്പയറിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം can the student explain ideas or concepts nammude problemathinu aavashyamayittulla adile ideas allengile concepts student ninu explain cheyan pattiyo illayo ennalladana understanding enna educational objective il varunathu idil varuna specifications parnittunde interpretation exemplification classification summarization inferring comparing and explaining 
third one applying it is using a procedure by using executing and implementing it is basically using the information in another similar or familiar situation അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈങ് എന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് യൂസിങ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാൻ ദ സ്റ്റുഡന്റ് യൂസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ എ ന്യൂ വേ ഒരു ന്യൂ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് സ്റ്റുഡന്റ് യൂസ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് Fourth one, analyzing. It means breaking material into constituent parts and determining how the parts are related to one another and to the overall structure through differentiation, organizing and attributing. We are going to break the parts of different parts. We are going to break the parts of the relationship. We are going to break the parts of the relationship. ഇതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ക്യാൻ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഇതിലെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അനലൈസിങ് എന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ത്രൂ ചെക്കിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജസ്റ്റിഫൈങ് എ ഡിസിഷൻ ഓർ ജസ്റ്റിഫൈങ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മേക്കിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ത്രൂ ചെക്കിംഗ് മോണിറ്ററൈസിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാൻ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ എ സ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഡിസിഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് അതായത് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലെ കോക്നിറ്റി ഡൊമൈന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മീൻസ് പുട്ടിംഗ് എലമെന്റ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് റീ ഓർഗനൈസിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ പാറ്റേൺ ഓർ സ്ട്രക്ചർ ത്രൂ ജനറേഷൻ ഇൻവെന്റിംഗ് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വെയ്സ് ഓഫ് വ്യൂയിങ് തിങ്സ് ഇവിടെ വരുന്നത് ക്രിയേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നത് അതായത് ക്യാൻ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നത് സ്റ്റുഡന്റിന് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒറിജിനൽ ടാക്സോണമി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഒറിജിനൽ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലും റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലെയും കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻഡ് വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒറിജിനൽ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോളജ് സെക്കൻഡ് വൺ കോംപ്രിഹെൻഷൻ തേർഡ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഫിഫ്ത് വൺ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഇനി റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിമെമ്പറിംഗ് ദൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അപ്ലൈങ് അനലൈസിംഗ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലെ ഹയസ്റ്റ് ലെവല് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെവല് റിമെമ്പറിംഗ് ഇനി ഒറിജിനൽ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലെ ഹയസ്റ്റ് ലെവല് ഇവാലുവേഷൻ ലോവസ്റ്റ് ലെവല് നോളജ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയാണ് ബ്ലൂംസിന്റെ ഒറിജിനൽ ടാക്സോണമി റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിലെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വാച്ച് ആൻഡ് ഷെയർ